Marian Kim, uh, 43 jaar. Uh, en ondertussen sinds 2015 uh, eigenaar van sportschool Tinkton Gym in Antwerpen. Tinkton Gym is ontstaan um, samen met, uh, met mijn beste vriend uh, Yves van de firma Booster. Uh, wij maakten uh, jaarlijks uh, onze reisjes naar Thailand. Um, en op een van de zoveel avonden waar we toch wel iets gedronken hebben, hadden we zoiets van, uh, goh, we gaan eerst een gym beginnen en uh, we noemen die Tingtong. Want Tingtong in het Thijs betekent eigenlijk uh, gek. Dus daarom de naam Tingtong, uh, typisch Thijs, op een zetanavond in Thailand. Ja, ja, ja. ja. Er zit een heel verhaal achter. Ah, wel, wie zijn de coaches bij Tingtong Gym? We hebben een, een hele grote groep aan coaches. Uh, ik moet zien dat ik niemand niet vergeet. Ik zelf ben de hoofdtrainer. Nou, blokken, trappen. Blokken, trappen. Blokken, trappen. Ja, hier links, hier rechts. Oké, okay, blok en trap. Go! Oké. Twee. Uh, alhoewel ik mijn eigen niet aanzien als de hoofddingen hier hebben, we verdelen de taak uh, volop. Uh, ik heb hier nog uh, Soufian, uh, ik heb Hamza, uh, ik heb de Jan die naar de pad onthouden is. Uh, dan heb ik uh, ons Anne die daar mee bij de jeugd zorgt. Ons Janet, een hele vaste waarde, een hele grote waarde binnen Tinkton Gym die daar voor de jeugd zorgt. Haar broer ook, uh, ons Deborah die komt helpen. De Sammy, de broer van de Soufian, die komt ook nog helpen. Dus we hebben echt wel een hele grote kern aan lesgevers. Uh, een paar daarvan zijn gediplomeerd. We hebben ook de Willem, die bij Prime Coaching zit. Uh, die heeft zijn een bachelor voor les te geven. En zo. Dus we hebben wel een hele grote groep met lesgevers die dat daarvoor gediplomeerd zijn. Dus bij ons in een tijd was dat nog niet echt het, uh, het K1 gebeuren. Dat begon zo stilletjes aan wel zijn groei te kennen. K1 Max, uh, iets showtime en zo, daar was dat allemaal wel. Maar ik zelf heb er eigenlijk uh, nooit niks mee gedaan met de K1. Helemaal met een stijl niet, helemaal met een slag niet. Zelfs nu nog niet, ik vind dat maar niks. Uh, ik heb liever het Muay Thai gebeuren. Dus uh, al mijn wedstrijden zijn eigenlijk gebeurd uh, op Muay Thai regels. Uh, niet allemaal met ellebogen. Muay Thai regels wil niet zeggen dat je ellebogen mocht geven. Wel naar het lichaam, maar geen full Muay Thai. Maar alle wedstrijden zijn wel onder het uh, Muay Thai gebeuren. Ik heb uh, in heel Europa wedstrijden. Ik heb uh, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België heb ik uh, wedstrijden gevochten. Italië, jammer genoeg niet in Thailand. Uh, nooit niet de kans voor gekregen. Uh, omdat ik eigenlijk op vrij, laat, op vrij late leeftijd ben begonnen met Thai boksen. Ik was maar 18 jaar. Uh, dus uh, jammer genoeg is dat niet gelukt, maar uh, ik heb wel andere plaatsen gezien natuurlijk uh, voor te vechten. Dat is, een heel, uh, dat is eigenlijk een heel delicate vraag, maar ik kan er wel een antwoord op geven. Uh, ik heb een heel moeilijke periode gehad, uh, vanaf mijn 14, 15, 16 jaar. Uh, overlijden van mijn grootmoeder was een hele, een hele moeilijke. Uh, heel, zware, heel zware jaren doorgekregen. Uh, eigenlijk niet zo goed op het, op het juiste pad geweest, moet ik het zo zeggen. Um, en op het moment dat ik ben beginnen thaiboksen, had ik een vriendin, uh, een toenmalige vriendin. En die zei van waarom gaan we niet thaiboksen? En dan zei ik eigenlijk zo, het was ofwel gaan we in de goot, ofwel blijven we er juist uit. Ik ben eigenlijk beginnen thaiboksen en dat is mijn redding geweest. En ik weet op dit moment dat dat voor heel veel mensen, ook voor onze jeugd en zo, een heel grote redding is. Uh, een aantal jaren door wat problemen ook uh, gescheiden en weet ik wat. Uh, uit tegen gewoon niet meer kunnen trainen, belangen ergens anders moeten liggen. Uh, en al zoveel jaar kreeg ik telefoon van den Yves. Ja, zeg, wat denk je ervan? Uh, wilde niet voor een Europese titel vechten in Italië? Voel moeite. Thai. En ik had zoiets van, ah wel ja, ik ben 34 jaar, voor wij niet. We doen dat gewoon. Heb ik eigenlijk, uh, ja, niet zo lang, ik denk, uh, pak acht, maal, acht weken tijd gehad voor mijn eigen goed voor te bereiden. Maar echt elke dag alles op alles gezet. En uh, het resultaat was dat de titel mee naar België gepakt. Stinkton Gym, dat moet een plaats zijn waar iedereen terecht kan. Uh, jong, oud, uh, eender welk geloof, uh, hoe dat je er ook uitziet, uiterlijk, dat, dat, allee, iedereen moet hier welkom kunnen zijn. Uh, wij houden ook totaal niet van, en je merkt dat om de groep, we hebben een hele goede groep die hier traint, wij houden ook niet van dat haantjesgedrag, dat patser gedrag en weet ik wat. Die mensen hebben dat hier al gehad, maar die overleven hier niet. Die komen hier wel eens trainen, maar dat lukt niet. Ik wil er hier een aangename club van maken, aangename mensen die er allemaal aan elkaar hangen, die er allemaal met elkaar kunnen trainen. Maar ik zeg het, een plaats vooral waar iedereen terecht kan en waar iedereen eens even, gelijk ik vroeger, zijn zorgen even kan loslaten.